Bueno, vamos a continuar en esta última parte del programa. Llevamos una semana frenética, digo frenética porque hemos, bueno, hemos repasado eh, pues, eh, la vuelta al cole, que estuvimos allí, ayer hablando de cómo va a ser el curso 2014-2015. Hemos hablado de nutrición, hemos hecho deporte. Eh, estamos dando buenos consejos para que ustedes lleven una vida saludable. Bueno, un poco de todo y, y bueno... Hoy toca hablar de deporte y uno de los deportes que nos gusta muchísimo, que también estuvimos hablando ayer y es que ya saben ustedes que terminó aquí una de las grandes pruebas a nivel internacional de este deporte como es el ciclismo, la Vuelta a España, tuvo una de las, eh, uno de los finales de etapa en Córdoba y estuvimos hablando ayer con Antonio Cabello, todo un profesional, profesional y todo un profesional y un gran, un gran persona. Estuvimos hablando de bicicletas, hoy vamos a seguir hablando de bicicletas, pero porque les tenemos que hacer el llamamiento de que tienen que ponerse ya a entrenar porque se acerca eh, muy pronto ya el primer circuito provincial de eh, media maratón eh, de mountain bike. Eso está a la vuelta de la esquina y para darnos todo lujo de detalles, Beni Alcaide ha venido a hablarnos de ello. Beni, muy buenas. Buenas. Cara conocida ya en este programa por tu vinculación, implicación, organización y coordinación de pruebas deportivas eh, del mundo del ciclismo. La verdad es que sí, que de la mano de, del Club Deportivo Ciclos Cabello y en concreto de Antonio Cabello, ¿no? pues han sido los que me dieron la oportunidad de meterme en este mundo que la verdad que es emocionante y que yo vivo y siento bastante. Sí. Bueno, hay que, te, te tiene que gustar un poquito, ¿no? Me gusta muchísimo, yo, yo la verdad que es que gusta. disfruto, sí. Y bueno, es un deporte muy bonito, un deporte de riesgo, entre comillas, sí. y que a veces te puedes caer y pasa lo que pasa. Bueno, <risa> ¿Cómo te ha pasado a ti? ¿Cómo ha pasado a mí? Claro. Bueno, yo digo que se vayan ya preparando todos. Sí. Bueno, han tenido tiempo en el verano para, para entrenar un poquito, pero ya hay que ponerse las pilas. Quedan prácticamente un par de semanas para la primera prueba de este primer circuito provincial. Sí, efectivamente, porque es el día 20 en Moriles. Uh -huh. Y bueno, yo pienso que... Que, ...que puede tener y va a tener mucho éxito ¿no?... ...como decía Agustín Palomar está enfocado al éxito porque... Eh, ...al ser una media maratón... ...pues claro 50 kilómetros... ...las personas que quieren competir van a dar todo lo más... ...en esos 50 kilómetros... ...y las personas que, que quieran participar también lo van a hacer... ...entonces bueno pues Morirle ya se está poniendo las pilas... ...terminando todos los preparativos... ...para ese día 20 que, que esté todo perfecto... ...y a la siguiente semana tendremos a Fernán Núñez... ...la verdad es que es un circuito yo pienso que... ...que aparte de eso, de, de, de estar muy abierto luego... ...tiene lo que, lo que se le ofrece al corredor... ...es igual que en las grandes maratones ¿no?... ...porque tienen su servicio de, de comedor, sí, estar, servicio de pero ducha... Pero nos dará todo. todos los detalles... ...yo lo que quería es darle la enhorabuena a la Diputación... Sí, ...y a la organización supuesto. de este primer circuito... ...porque la verdad que han, habéis tenido una visión adelantada... ...de lo que estamos viviendo ¿no?... ...y estamos viendo un deporte emergente... Que, ...que cada día vemos por la Sierra de Córdoba... ...y por las carreteras de la provincia más ciclistas... Sí, es ...y cierto. la Diputación ha tenido eh, vista en esto... Y, y, bueno, sí. ...y está apostando por ese deporte... ...y habéis organizado este primi, primer circuito provincial... ...que prácticamente es para involucrar... ...a toda la provincia y a esos miles de bakers... Que, ...que van a poder disfrutar de este primer circuito. La verdad es que sí, que Diputación... ...pues bueno, sabemos que está apostando muchísimo... ...por, por el deporte... ...y entonces ellos tenían la idea de, de hacer un circuito ¿no?... De, ...de ciclismo, de montaña... ...ya se pusieron en contacto con, con Ciclos Cabello... ...y entonces para ver la manera de poderlo sacar adelante... ...entonces pues bueno, se, como nosotros somos la parte técnica... ...los directores técnicos de, de la organización... ...pero claro, el gran apoyo de, de Diputación... ...pues claro, ha sido los que verdaderamente sí, fundamental. además... ...fundamental y de quien partió la idea ¿no?... ...ya nos sentamos y tras varias reuniones... ...pues bueno, ya se llegó a... El, ...el hecho de escoger también los pueblos... Que, ...que bueno pues se ha escogido clubes... ...los que en algunos sí son nuevos pero son los menos... ...pero la mayoría son clubes que ya, ya tenían una trayectoria... ...de una marcha que ya llevaba formándose varios años ¿no?... E ...inclusive por ejemplo Pata Negra ya, ya bastante tiempo... ...entonces pues bueno se ha cogido este tipo de pruebas... ...para poderla meter dentro del circuito". Es decir, esto como un equipo, la Diputación ha apostado por ello sí, sí. y con vuestra organización pues el resultado ya lo tenemos, que va a comenzar el próximo día 20 y bueno, como yo decía, hay que estar entrenando ya para asimilar y afrontar estas ocho pruebas, ¿no? Van a ser al sí, final, ¿no? van a ser ocho pruebas, sí, efectivamente. Primeramente se barajó la posibilidad de, de que fuesen seis, luego siete al final, pues bueno, cerramos el cupo en ocho y ha habido pueblos que se han quedado fuera, ¿no? 
pero sí es cierto que bueno, para ser el primer año queríamos apostar solamente por ocho. Ya para el año, para los, los próximos años ya se irá viendo a ver qué bueno, más un, pueblos sí, se pueden un, un circuito que, que ha nacido este año, pero que la intención es... Es que siga, es que sí, si, sí. Y que siga creciendo. Que siga creciendo, exactamente, sí. Bueno, pues ahí tenemos ese cartel que anuncia las ocho pruebas, ¿no? En diferentes localidades de Córdoba. Eh, las voy a mencionar yo desde aquí, que las estoy viendo, aunque tú las sabrás de memoria, ¿no, Beni? ¿O... Prácticamente. ¿Sí? <risa> bueno, comenzamos en Moriles, ¿no? El, día, el próximo día 20. Luego tenemos el día 28 en Fernán Núñez, el, en Villafranca el día 16 ya nos vamos al mes de noviembre. A ver si podemos, me podéis subir el cartel, compañero. Ay, perfecto, muchísimas gracias. Villafranca Cabra, día 25 de enero. Es un circuito provincial que bueno, va a estar en cartel durante unos cuantos de meses. ¿no? Sí, porque coge 2014 y 2015. Uh -huh. sí. Estamos en Doña Mecía el día 1 de marzo. Estamos en Villa Arta. ...el día 8 de marzo también... ...en marzo también en Villanueva de Córdoba... ...y última prueba en Fuente Carreteros... ...el, el día 26, 26 de abril... Sí. ...bueno pues ahora... ...te dejo que me desgloses un poquito... ...tu eh, carrera por carrera ¿no?... ...comenzamos el día 20 en Moriles ¿no?... Uh -huh. ...efectivamente... Eh, ...el kilometraje al ser de una media maratón... ...decías que va a poder participar todo el mundo... ...decías que, que bueno que no va... Eh, a envidiarle a una gran a una prueba maratón porque va a tener toda la infraestructura, ¿no? Prácticamente sí, efectivamente. serán eh, como la Guzmán el Bueno, pero en pequeñito. En pequeñito, ¿no? van a ser hablaremos. varias Guzmán el Bueno en Chile, Ahora hablaremos en de ello, ¿eh? <risas> pero prácticamente va a tener de todo, que no se preocupe nadie. Sí, sí, se van a dar todas las prestaciones que tiene cualquier maratón de más kilometraje, ¿no? Porque ya, ya te digo, el servicio de comida, de, de, de comedor, ducha, bici, el lavado de bicicleta, incluso en Moriles se va a dar también el submasaje, los, los participantes que, lo de, que así lo deseen, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, pues sí va a ser optativo, porque eso sí, desde Diputación y desde Ciclos Cabello hemos querido que... ...porque el verdadero protagonista de todo este circuito... ...pues son los clubes organizadores de cada prueba... ...entonces de hecho sí va a depender el que... ...quizás como Fernán Núñez pues va a dar la opción de, de comida o no... ...el importe de, de toda la, de, de la inscripción siempre va a ser entre 15 y 20 euros... ...dependiendo el organizador... La, ...bueno pues las no, prestaciones que, aportar, que dé sí. exactamente... ...pues sí va a poder jugar un poquito con, con ese importe... ...por ejemplo Fernán Núñez es de 10 euros ¿no?... Uh -huh. eh, ...sin comida... En otros, pues bueno, también contamos con que son pruebas que a lo mejor, por ejemplo, Villanueva o, o Pata Negra son característicos sus comidas, ¿no? Pata Negra nos vamos a Doña Mencía. A Mencía, Doña Mencía exactamente. Me, me, creo que me lo he saltado, Doña Mencía, ¿no? No, 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 lo había no me lo he saltado, ¿no? No, 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 no te lo he saltado. Vale, ahí está. El 1 de marzo, además. Entonces, pues eso, son característicos por, bueno, pues, por sus comidas, otras, otras pruebas tienen que es característico, por ejemplo, Moriles. ...pasa también, tiene un, un pase por un lago muy bonito... ...además protegido ¿no?... ...la laguna Entonces, Soña... ...la laguna exactamente, que yo no me... <risa> ...tienes que visitar no la me allá, bueno, no ...ahora me vas a aprender geografía... ...ahora sí, porque... ahora sí la verdad... ...es muy bonita la laguna ¿eh?... ...sí, entonces pues... Cada, ...cada prueba sí va a tener algo característico ¿no?... ...y bueno, por el kilometraje sí es común en todos... ...sí va a variar entre, entre 45 y 50 kilómetros ¿no?... ...eso sí... Van, y la dificultad estará la entre dificultad, media baja. Media ¿no? baja, bueno, o media alta, depende. Bueno, pero yo creo que para cualquier nivel de forma física yo creo que se puede hacer. Sí, sí, sí. Porque... Por eso, hombre, está más enfocado ¿no? a, a, a cualquier nivel, pero sí es cierto que los que tienen un nivel alto, pues claro, se van a hacer a lo mejor la prueba en un par de horas, mientras que la, los demás participantes pues van a tardar un poquito más. Sí, pero pero lo abierto, van a poder hacer, que exactamente. Está abierto al que sí. quiere competir y al que no quiere competir sí, quiere estar presente en una carrera, que claro, es todo por un supuesto, lujo. Que, que quiere de, participar, que es, de, que es de su provincia, no porque además nos decían, yo que bueno, pues conozco muchos ciclistas, me, nos decían, oye, es que ¿por qué no tenemos en Córdoba un circuito provincial nuestro? Que, que es nuestro, que ahora nos vamos a un pueblo, la semana que viene nos vamos al otro, ¿no? ...no tenemos nada nuestro ¿no?... ...y eso sí es cierto que, va, que ha sido muy bien acogido por eso ¿no?... ...bueno pues que sepan todos ustedes... ...que puede participar todo el mundo... ...que es competitivo o, o puede competir... Eh, ...bueno que es, habrá de todos los niveles... ...el que no quiera competir simplemente va a pasear en bicicleta... ...oye y, mm. quedar, y encontrar los caminos cortados... ...para que tú vayas en bici... ...todos los días no, no, no se encuentra no, no, uno ¿no?... ...y compartir con, con cientos de ciclistas tampoco ¿no?... Sí, es, decir, sí. ...es una forma diferente... ...y una forma muy atractiva de, de pasar un domingo... ...además va hasta desde... La, ...las categorías son de cadete 
20 a Master 60, ¿no? Y habrá en todas las pruebas, va a haber do, dos clasificaciones, la clasificación de, de los participantes del circuito y la clasificación cicloturista, ¿no? Para que, bueno, pues aunque yo no vaya a competir, sí quiero saber en qué puesto he quedado y en mi categoría, ¿no? Por supuesto. Bueno, eh, hay un premio final, ¿no? Es sí. decir, todos los deportistas o todos los bakers o ciclistas que eh, participen en las diferentes pruebas, pues habrá una puntuación ¿no? y habrá sí. un reconocimiento, me imagino. ¿no? Efectivamente. En cada prueba va a haber una entrega de, de trofeos, pero luego sí es cierto que Diputación hará una gala en la que se hará entrega a, a, a la, los que hayan clasificado dentro del circuito, ¿no? En cada categoría pues habrá un premio especial de Diputación para, para esas categorías. Una cosa sí hay que... ...que puntualizar y es que la, las categorías del circuito... Que vaya, ...de las personas que vayan a competir... ...se va a regir sobre el año 2015. Es decir, que la clasificación se basa... ...final del circuito se va a basar en la de 2015, sí. Y hay que eh, participar en cinco. En la mitad más una, en efectivamente. Más una. Como son ocho, pues, ocho, pues serán en cinco. Uh -huh. Si bueno, hubiese alguna que se descolgase... ...pues bueno, la mitad más una van a ser las pruebas... ...en las que participando opta para, para entrar en la clasificación. Bueno, vamos a mencionar los clubes, que es muy importante, Por ¿vale? porque hacen un esfuerzo eh, y bueno, y de aquella manera, ¿no? eh, porque este deporte se mantenga vivo, siga creciendo y bueno, todos estemos contentos ¿no? con este tipo de, de pruebas deportivas. Eh, Moriles, eh, club ciclista, esto sí te lo Bicicletero. Sabes. Venga, te lo dejo a ti. Eh, bicicleteros de Moriles, ¿no? Exacto. Que recordemos que es el próximo día, antes, será la primera. Es decir, que esta es la última semana para hacer fondo. Sí. <risa> bueno, la semana que bueno, viene la también. Semana, sí, la semana que viene, sí. Hay y dos la semanas. Si, la siguiente ya de recuperación, ¿vale? <risa> bueno, nos vamos al día 28 Fernan con Núñez. el club deportivo... Deportivo Extrema. Extre Extrema. Extrema. En Fernán Núñez. Tenemos en Villafranca. Amigo de, de Mountain Bike de Villafranca. Recordemos que es el día 16 de noviembre. En Cabra tenemos a los amigos. MTV Cabra. MTV Cabra. Doña Mecía tenemos a Pata Negra, Pata que Negra. hacía referencia antes. En Villarta está el club a Hierro Partido. Ahí, ahí hay buenas subidas en Villarta. ¿eh? Sí, sí. De ahí me imagino que el nombre del club. <risa> en Villanueva de Córdoba. Jarote. El Jarote, el no podía ser otro nombre. <risa> o David, además tú también has ido allí, ¿no? Sí. Eh. He tenido la suerte de estar Se come en bien, un eh. paraje impresionante. Sí, sí. Y Fuente Carreteros, Club Deportivo Carretereño. Carretereño. Será la última prueba. Sí, ahí ya en la clausura. Eh, inscripciones, que seguro que todo el mundo está ya pensando sí. en inscribirse. Las inscripciones, la, además la, la empresa cronometradora de, de todo el circuito va a ser Global Tempo. Uh -huh. Y bueno, pues en la web de Global Tempo se pueden, pueden entrar y pueden ir viendo. Pero si no, la, la web del circuito donde pueden entrar, irse escribiendo por prueba, es circuito MTV Córdoba. Eh, bueno, www.circuitomtvcordoba.com y para cualquier consulta que quieran hacer acerca de las clasificaciones de, de bueno, pues el plazo de inscripción de cada prueba, cuándo va, no sé, el perfil, cosas así que no obstante están colgadas ya en la web, ¿no? Pero quien quiera preguntar, pues bueno, pues circuitomtvcordoba.com y ahí pues le iremos contestando todas las, las dudas o consultas que quieran hacer. Bueno, y aparte, bueno, me imagino que en la página de la Federación, como vemos sí. en, el, bueno, en el cartel que nos has traído, sí, está sí, la Diputación claro. de Córdoba, está la Federación, la Federación por supuesto. de Ciclismo y está Ciclos Cabellos. De hecho, hoy la Federación se lo ha comunicado también. Y también se hizo el otro día, carreras. se presentó hace un par de semanas. Sí, el día 21. Que, tenemos que decir que no pudo estar Antonio Cabello por motivos de agenda, porque sabemos que entre la Vuelta a España y lo que no es la Vuelta a España... Sí, tuvo, además que es verdad que Antonio Cabello el mismo día, bueno, el día 20 por la tarde, tuvo que salir de viaje, ¿no? Y él quería haber estado allí porque, hombre, era el primero que le hacía mucha ilusión todo lo que es la presentación y el circuito, porque tú sabes que Antonio apuesta por todo el deporte y sobre todo el ciclismo en todas las variedades, ¿no? Porque eso Ojalá sea lo veamos el año que viene, ya <risas> hacíamos aquí alusión sí, sí. ayer a esa posible o posible creación de ese equipo profesional que sería una notición para el ciclismo, para el deporte, para los cordobeses y sobre todo para Antonio Cabello. Sí, que, porque la verdad es que... que lleva toda la vida sí. dando el alma por este deporte. Y eso es como todo, tienes que verlo detrás, ¿no? La, la ilusión y el empeño, porque yo pienso que todo el mundo, bueno, pues conocemos a Antonio Cabello desde fuera, ¿no? Pero 
sí es cierto que, que, es una persona que, tiene que su las cosas le la, afectan puede... mucho y bueno, independientemente de que tenga su negocio sí, como empresario que hace, que hace y todo, que, ¿no? Que podía perfectamente no mm, organizar. Sí, de efectivamente, podía decir, oye, decía. yo tengo mi negocio, ¿no? Pero independientemente de como empresario, ¿no? Es una persona que sí es cierto y yo, yo lo he comprobado y no, bueno, no porque sea empleada suya, ¿no? Y eso sí es verdad pero a una persona que, que lo siente, ¿no? Que siente mucho su, bueno, pues lo que pasó con el equipo, ¿no? Eh, lo, lo siente mucho y es verdad que tienes que estar de atrás para verlo. Que sí. por cierto también salió en la prensa que ha ganado. Ha ganado, eh, ha ganado, sí, sí. Para. La verdad tiene un camino. La, la verdad tiene un camino, eso sí es cierto. Y yo, bueno, pues eh, confiaba en que se le diese la razón porque es cierto que, que Antonio hombre, ha obvio. luchado mucho y además que era obvio, que era una cosa que que, que estaba ahí, ¿no? Bueno, Beni Alcaide, eh, circuito provincial media maratón, ya es una realidad. Una eh, realidad. Llevas todo el verano trabajando, me consta, y sí. bueno, el próximo día 20 será el primer, el primer examen eh, para <risa> ti, así que nos veremos sí, el, sí. el día 20. Mira, perdona, quiero hacer un matiz sí. que yo he tenido la oportunidad de, de comprobar porque, bueno, pues me he reunido ya con varios clubes, ¿no? Y eh, aparte de la afición que pedía un circuito y todo, ¿no? Pero eh, yo quiero hacer hincapié o quiero señalar un poquito el que detrás de todo esto también los clubes tienen mucha ilusión. Porque me costa, salgan me adelante. No es, es voy que... a hacer una prueba de aquí de... No, no, no la ilusión es... de, que, de que van a pertenecer al circuito es muy grande porque yo lo he visto. ¿eh? Y que se y está es realizando en su localidad. Exacto, porque sí. son personas que aman este deporte sí, y sí, tener sí. una prueba en tu localidad y encima este deporte es, es muy ilusionante para ellos, sí. sin duda alguna. Bueno, que como estás aquí, hemos hecho referencia a la, a la Guzmán el Bueno. Guzmán. Te voy a preguntar, pero también quiero, antes de hacer referencia a la Guzmán, las chicas, porque sabemos que tú también practicas el mountain bike. Sí. Cada vez hay más chicas que se animen, que cojan sí, la bici. Sí, sí, que... además está es un circuito que lo pueden hacer allá, ¿eh? porque 50 kilómetros, y además yo siempre lo digo, si lo hago yo, lo hace cualquiera. Y es verdad que lo pueden hacer. ¿eh? Es un deporte en auge y además, eh, en cuanto a sexo, la mujer está, cada vez sí, está sí, más... Tiene eh, más protagonismo en el ciclismo. Sí. Cada vez eh, son más las mujeres que vemos en bicicleta y es muy sano, a pesar de que, bueno, a veces tiene su, su riesgo, pero... Su riesgo, además, tanto el hombre como la mujer, yo me desplace también la rótula, no así que nada. vamos. <risa> bueno, Guzmán el Bueno, que ya seguro que hay muchísima sí. gente ya, ahora sí, preparando la Guzmán el Bueno, sí. que son palabras mayores. Además, hay mucha expectación porque, bueno, nosotros ya pues, lanzamos un poquito el que va a ser eh, para el 2015, va a ser un recorrido circular, que no va a acabar allí en la brigada, ¿no? Uh -huh. Es, vamos a salir de aquí del de la, de la Arenal y la llegada será en el Arenal. Eh, esto no significa que lo que es la brigada no nos vayan a seguir prestando el apoyo, al contrario, ellos nos van a seguir prestando el mismo apoyo y abajo se van a tener las mismas coberturas que, que ellos daban allí, sí, la pero se va a montar. Sí. La misma logística, exactamente, sí, sí. Ha sido por, bueno, por motivos de... de pero para eso ya ha confirmado, una de las grandes novedades... ...que este año eh, sí. empieza en Córdoba... ...y, y, y llega a Córdoba, en Córdoba. sí... Eh, ...el y, kilometraje es lo que todavía... Y como punto del Arenal, es decir... ...como salida punto del Arenal, Arenal sí... ...es salida... un sitio muy amplio... ...incluso para los aparcamientos... ...va a haber fácil aparcamiento para todo tipo de vehículos ¿no?... ...no va a haber el problema que bueno pues este año hemos tenido... ...por la zona del Vial ¿no?... ...entonces allí pues tranquilamente van a poder llegar... ...aparcar, montar su bicicleta... ...y la verdad es que está bastante mejor... ...más detalles nos puedes dar... ...fecha si teníamos ya... ...el 18 de abril... ...el 18 de abril, buena fecha... ...el sábado también, sí... sí efectivamente. ...y alguna cosita más... ...bueno pues el kilometraje será entre 85... ...habrá varios kilometrajes... Varias... ...no, solamente va a haber un recorrido de bicicleta... ...y un recorrido de a pie, nada más... ...pero sí es cierto que bueno el kilometraje... ...pues variará entre 85 y 90 kilómetros... ...será de mountain bike... ...y entre 40 y 45 de, de a pie... Inscripción todavía no está abierta. Inscripciones no, pero para el mes que viene ya... Y que se apresuren queremos... porque luego pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa, sí Madre es cierto, mía. porque este año nos quedamos ahí un poquito que... Se, se va a aumentar este año, fuera. se va a aumentar. No, todavía no, todavía no estamos, se no, no se sabe, sí. Bueno, ya no te pregunto nada más. ¿eh? <risa> bueno, puedes preguntar un poquito de la Gumban, pero vamos. <risa> bueno, vamos a disfrutar sin duda y sí. bueno, si eh, empieza aquí, finaliza aquí, espectáculo para la ciudad, ¿no? Sí, para sí. Que vean, bueno. Además, el año que viene, pues bueno, hace también años de, de Gran Capitán, por lo que se hará una parada eh, en la parte de atrás de, del... ¿Cómo se llama? Este, 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 okay. 
Los jardines de la Arcaza, sí. pues la parte de atrás hará una parada uh -huh. en la que, bueno, pues ahí estarán los militares, ellos con su... para este homenaje al gran capitán que se hará, ¿no? Ya iremos dando más... Más detalles. Más detalles, sí. Conforme se acerque la fecha. Todavía quedan meses, pero no quedan tantos para preparar una prueba de estas características en el caso sí. que se vaya a disputar, ¿no? Porque recordemos que hay muchísimos eh, deportistas que van a hacerla y a marcarse el tiempo como reto personal. Sí, ¿no? Pero sí. sin duda alguna vendrán los espadas que vienen a, a ganar, evidentemente. Hombre, esperemos que, que, que venga Trujillo, ¿no? Igual que ha venido todos los años, ¿no? Ya Hombre, ves. nuestro campeón de España tiene que venir. Por supuesto. <risa> Bueno, Beni Alcaide, ¿alguna cosita más? Pues nada Día 20, más. nos vemos el día, día 20. Día 20, eh, hay que apuntarse al circuito, hay que aprovechar. Se pueden inscribir ya. Ya se pueden inscribir, sí. A través de la, de la página. De la web uh -huh. se pueden inscribir, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Seguiremos en contacto. Como siempre. Pues ya lo sabéis, todos aquellos amantes de, eh, de este deporte, hay pruebas para estar entretenidos. ...durante unos pocos de meses... ...y como colofón final... ...la Guzmán el Bueno que ya está en marcha... ...así que a entrenar... ...y a practicar este deporte maravilloso... ...nosotros eh, ponemos el punto y final... ...nos vamos, nos marchamos... ...mañana volvemos... ...y mañana lo hacemos de manera especial... ...será viernes, será fin de semana... ...y mañana será un programa especial monográfico... ...a la velada de la Fuensanta... ...así que si no se lo quieren perder... ...mañana a la misma hora estaremos aquí... ...pero eh, hablando de, este, de esta estupenda zona de Córdoba... ...y como no de la velada 2014 de la Fuensanta... ...así que les espero a todos y a más... ...mañana a partir de las 6, hasta mañana".